প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি ইন্টারভিউ সাপ্তাহিক আয়োজন সেলিব্রিটি শো স্বর্ণালিশ্রীতে আপনাদের সাথে আছে আমি লাবণ্য প্রতি পর্বে আমরা আমন্ত্রণ জানাই একজন চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বকে আমাদের সঙ্গে থাকেন দুজন সঙ্গীত শিল্পী দুজন সঙ্গীত শিল্পীর কণ্ঠে আমাদের বিশেষ অতিথির কাজ করা চলচ্চিত্রের গান শুনি সেই সাথে বিশেষ অতিথির কাজ থেকে শুনি সেই চলচ্চিত্রে কাজ করার এক্সপিরিয়েন্স আজ আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন একজন গুণী সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন অসংখ্য কালজয়ী গান আছেন কিংবদন্তি সুরকার এবং সঙ্গীত পরিচালক আলী হোসেন স্যার স্বাগত স্বর্ণালী স্মৃতির আজকের আয়োজনে কেমন সবাইকে স্বাগত অভিনন্দন আপনার সঙ্গীত আয়োজনে কিছু গান আজকে আমরা শুনব যাদের কণ্ঠে শুনবো তাদের সাথে পরিচিত হয়ে নেই আমাদের সঙ্গে আছে ঝিলি কাপু আছে মোহিন ভাইয়া স্যার গান শুরু করার আগে আপনার কাছে একটু শুনতে চাই সেই পাকিস্তান আমলে করাচিতে আপনি নজরুল একাডেমিতে সহকারী শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন তারপর উনিশশো ছেষট্টি সালে ডাকবাবু চলচ্চিত্র জনাব মোস্তাফিজ পরিচালিত আপনার প্রথম সুর এবং সঙ্গীত আয়োজনে চলচ্চিত্র যেখানে সেই প্রিয় গান আমাদের হলুদ বাটো মেন্দি বাটো যে গান ছাড়া এখনও বিয়ে হয় না শ্রদ্ধেয় শাহনাজ রহমতুল্লাহ গানটি করেছিলেন সেই চলচ্চিত্র সৈয়দ আব্দুল হাদিও প্রথমবার চলচ্চিত্রে গান করেন তো সেই যে আপনার অভিষেক এবং এই দুজন কিংবদন্তি শিল্পীর অভিষেক চলচ্চিত্র ডাকবাবু একটু সেই ডাকবাবু সময়ের কথা শুনতে চাই আপনার কাছে সেই সময় শিল্পীদের আকাল ছিল মানে সেই সময় ছিলেন মাত্র ফিরদৌসি আপা আর খন্দকার কয়েকজন ছিল যেগুলো ছবির জন্যে কতটুকু ভালো আমি তো এখন বলতে পারবো না নতুন নতুন ছেলে পেলে তোকে ডাকতে হতো যেমন শাহনাজকে ডাকা হলো আব্দুল হাদিকে ডাকা হলো আরও অনেক শিল্পী প্রবাল উমা উমা টোমায় অনেক শিল্পীকে ডাকা হলো এবং তাদেরকে দিয়ে কাজ করা সেই সেই সময় যখন আমাদের দেশের শিল্পর কোনো পরিচিতি ছিল না তখন ওপার বাংলার হেমন্ত সন্ধ্যা এই টাইপের সব শ্যামল মিত্র এদের গান আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল তারপর দেখা গেল আস্তে আস্তে ওদের গানগুলো পেশনে চলে গেলে আমাদের গানগুলো পাবলিক জনপ্রিয় হয়ে এমন জনপ্রিয় হলো যা আজও চলছে কাজ করলাম প্রথম ছবি ডাকবাবু তারপর এক এক প্রায় মানে এই ধরনের দেড়শো দুইশো ছবি করলাম বেঁচে আসি আসলে আর একেবারেই প্রচার বিমুখ একজন মানুষ আপনি আমরা না আমার প্রচার ভালো লাগে না প্রচার আমার কাজই তো আমার পরিচয় আমি যদি কাজই ভালো না করি খাপ মুখের মধ্যে কথা বলে তো আর কোনো শিল্পী দাঁড়াতে পারে না স্যার আমরা আরও কথা শুনবো আপনার কাছ থেকে তো গানে চলে যাচ্ছে আজকে মোহিন ভাইয়াকে দিয়ে শুরু করছি আমরা কোন গানটি শুনবো প্রথমে গানটি খুবই বিখ্যাত একটি গান গানের গীতিকার শ্রদ্ধেয় নজরুল ইসলাম বাবু এবং যথারীতি আলী হোসেন স্যারের সুরে গানটি গিয়েছেন শ্রদ্ধেয় সুবিন নন্দী কত যে তোমাকে বেসেছি ভালো সে কথা তুমি যদি জানতে এই হৃদয় ছিঁড়ে যদি দেখানো যেত আমি যে তোমার তুমি মানতে সে কথা তুমি যদি জানতে কত যে তোমাকে বেসেছি ভালো সে কথা তুমি যদি জানতে জলে ফোটা পত যত দেখি তৃষ্ণা মেটে না যত দেখি তৃষ্ণা মেটে না ভিরু দুটি বাঁকা ঠোঁটে পূর্ণিমা চাঁদ ওঠে হাসলেই ঝরে ঝরে পড়ে জোছনা আমি এই রূপ দেখে দেখে মরতে পারি তেমনি পারি ও গো 
বাঁচতে সে কথা তুমি যদি জানতে কত যে তোমাকে বেসেছি ভালো সে কথা তুমি যদি জান কেশ তুমি ছড়ালে যখন মেঘেরাও পেল যেন লজা মেঘেরাও পেল যেন লজা আকাশের তারা গুলো বাসর সাজিয়ে দিল মধুময় হল ফুল সজা মধুময় হল ফুল সজা ও গো এই রাত কবু যদি শেষ না হতো জীবন বেলার শেষ প্রান্তে সে কথা তুমি যদি জান এ গানের জনপ্রিয়তা নিয়ে তো আলাদা করে বলবার কিছুই নেই আমরা চলচ্চিত্রে যাদেরকে লিপসিং করতে দেখি শ্রদ্ধেয় জাফর ইকবাল এবং দিতি আর চলচ্চিত্রের নাম ওসিলা শ্রদ্ধেয় সুবীর নন্দীর প্লেব্যাক প্রথম প্লেব্যাক এই গানটি তো এই গানের মানে গানটির সাথে এত গুণীজনদের নাম জড়িয়ে আছে গানটির একটু পেছনের কথা শুনতে চাই আমার একটি গান একটু ভাবছিলাম যে একটি গাজাল টাইপের কিছু একটা গান করব তখন হঠাৎ সুবিনন্দীকে টেলিভিশ রেডিওতে গান গাইতে গাছল তো আমি ওকে বললাম যে তুমি ফিল্মে গান গাইবা তো তো অবাক হয়ে বললাম আমি ফিল্মে মানে একটু নার্ভাস যাই আমার ওর তো নার্ভাস হওয়ার দরকার নেই যা কিছু করার সব দায়িত্ব আমার তবে ওকে প্রথমবার নিয়ে যে যা শেখানো শেখাইলাম তারপরে ওখানে প্রায় অনেক কয়েকটা টেক মনে নেই আমার তিরিশ পঁয়ত্রিশটা টেক হওয়ার পরে আগে রেকর্ডিং সবাই জানেন যে আমাদের গান রেকর্ডিং করতে হলে দুদিন মিউজিশিয়ানদের সাথে রিহার্সাল করতে হতো ও চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা রিহার্সাল করার পর থার্ড ডে সারা রাত ধরে গান গাইত শিল্পী সারা রাত গাই গাইল হঠাৎ লাস্ট মোমেন্টে যে একটু নষ্ট নষ্ট আবার তো যাই হোক এইভাবে সে গেল প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশটা টেক গায়ের পরে একটা টেক ওকে হলো তারপরে তারপরে আল্লাহর মেহরবানি সুবিনন্দী স্ট্যাবলিশ হয়ে গেল তারপর এই আর কি ধন্যবাদ আমরা আবারও গানে চলে যাচ্ছি এখন কোন গানটি শুনছি অশ্রু দিয়ে লেখা এ গান সাবিনা ইসলাম ম্যাডামের গাওয়া আর এই জনপ্রিয় গানটি শুরু করেছেন অবশ্যই স্যার আলী হোসেন এবং লিখেছেন ডক্টর মনিরুজ্জামান ছ 
চলচ্চিত্র অশ্রুদের লেখা উনিশশো বাহাত্তর সাল নায়করাজ রাজ্জাক এবং সুজাতা অভিনীত আর শ্রদ্ধেয় সাবিনি ইয়াসমিনের কণ্ঠে এই অশ্রুদের লেখা গানটি বলবো যে আমাদের বাংলা গানের একটি মাইল ফলক এটা মানে আলাদা করে বলবার বোধ হয় বিষয় নয় তো এই গানটির একটু রেকর্ডিংয়ের কথা যদি আমাদেরকে বলেন আমাদের খুব ভালো লাগে রেকর্ডিংয়ের কথার এই গানটা তোমরা তো হয়তো কদিন রিহার্সেল করছো জানি না আমাকে সাবিনাকে তিন তিন দিন রিহার্সেল করাতে হয়েছে এবং তোমাদেরকে বলে রাখি গান শুধু কয়েকটা সুরকে বমি করার নাম আমাদের যেখানে হয়েছে যে সেটা গান গান তো গানের কথা গানের সুর এখান থেকে আসতে হবে এখান থেকে না আসলে এখন এইটার প্রমাণ এভাবে দিই যে একই গান তোমরা ধরো লতা মঙ্গেশকর কিংবা সন্ধ্যার গান তোমরা গাও তখন তাদের গান ভালো লাগে তোমাদের গান আমাদের এবং গান ভালো লাগে না কেন তাদেরকে প্রথমে এইটা তালিম দেওয়া হতো যে গান গাও সুরটা ঠিক আছে তালটা ঠিক আছে কিন্তু সব জিনিস যেমন এখান থেকে বেরোয় এখান থেকে না বেরোলে অন্যের প্রাণে যাবে না স্যার আমরা শুনছিলাম যে শ্রদ্ধেয় সাবিনি ইয়াসমিন অশ্রু দিয়ে লেখায় গানটি তিন দিন রিহার্সেল করেছেন তো রেকর্ডিংয়ের সময় কটা টেক লেগেছিল এখন তো মনে নাই তবে ওই সময় গান রেকর্ডিং শুরু হতো দশটা থেকে কোনো দিন আমার তো দুইটা তিনটার সময় রাত্রে শেষ হয়ে যেত কোনো দিন সকাল ছটাও শেষ হতো না আপনি সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন 
ব্যথার দান চলচ্চিত্রের জন্য 1999 সালে পেয়েছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার সংগীত পরিচালক হিসেবে স্যার আপনার কাছে একটু শুনতে চাইবো যে আপনি তো প্রোডিউসার হিসেবেও কাজ করেছেন চলচ্চিত্রে ঘর সংসার তারপরে সোহাগ বৌরানি চলচ্চিত্রগুলোতে একটু শুটিং এ যাওয়ার কোনো অভিজ্ঞতা যদি আমাদেরকে একটু বলেন যে আপনার সুরারোপিত গান কিভাবে পিকচারাইজেশন হচ্ছে এটা দেখার জন্য আপনি শুটিং এ গিয়েছেন কিনা ওই এজ এ প্রোডিউসার হিসেবে আমাকে যেতে হতো কারণ কখন কি প্রয়োজন সেটা মেটানো গানের সময় যেতে হতো গান তো পিকচারাইজ করত ডান্স ডাইরেক্টর তো অনেক সময় আমার মতের সাথে মিলত না আমি ডান্স ডাইরেক্টর বোঝা যেত না যে এই কথা বল রাইটার এই কথা বলতে চেষ্টা চেষ্টা করেছে আমি এই ভাবটা আনছি তুমি এই ভাবটা কীভাবে করবো নাহলে অনেক সময় হয় দেখা গেল আমাদের ডান্স ডাইরেক্টরের সাথে রাইটার কিংবা মিউজিক একটু কোনো মিল থাকে না হয় না সে কারণে অনেক গানগুলো মরে যায় তো আমার নিজের গানের জন্য আমাকে যেতে হতো দেখতাম ওদের বলতাম স্যার আমরা এই পর্যায়ে আবারও গানে চলে যাচ্ছি এবারে তো আমরা ডুয়েট গান শুনছি কোন গানটি শুনছি এটিও খুব বিখ্যাত একটি গান আরে ও প্রাণের রাজা বিখ্যাত একটি ছবি বাচ্চা ছবি থেকে নিয়ে গানটির গীতিকার মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এবং যথারীতি সুর করেছেন শ্রদ্ধেয় আলী হোসেন স্যার
বাচ্চা চলচ্চিত্র সাবানা এবং চিত্রনায়ক খসরু অভিনীত এবং শ্রদ্ধেয় খসরু একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা আমরা প্রত্যেকেই জানি আর বাচ্চা এমন একটি চলচ্চিত্র যেখানে প্রথমবার তিনটি প্লেন ব্যবহার করা হয়েছিল একটি প্লেনে নায়ক একটি প্লেনে নায়িকা এবং মাঝখানের প্লেনে সিনেমাটোগ্রাফার ছিল আর এই গানটি শ্রদ্ধেয় প্রবাল চৌধুরীর প্রথম প্লেব্যাক করা গান প্রবাল চৌধুরী উমাক জি দুজনেরই প্রথম প্লেব্যাক করা ছিল আচ্ছা আর মনে হয় যে কনভারসেশন পার্টটা গানটাকে যেন আরো প্রাণ দিয়েছে এই গানটিতে হ্যাঁ মানে এই প্রশ্ন করছে ও জবাব অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনার কাছ থেকে সেই সোনালী সময়ের কথাগুলো শুনলাম তো আমরা কথায় গানে আয়োজনের একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি বিদায় নিয়ে নিতে হবে নিয়ম অনুযায়ী তার আগে আপনি যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমার এতটুকু বলা যে যে সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সঙ্গীত ডিপার্টমেন্টটা হলো সবচেয়ে তীক্ষ্ণ এবং মানে খুব খুব সূক্ষ্ম ব্যাপার এর এখানে যদি কোনো শিল্পী হয়ে আসতে চায় তাহলে তাকে তো প্রতিভাবান হতেই হবে তারপরে তো তার অনুশীলন তারপরে গান শেখা এটা না হলে আমার মনে হয় যেটা হচ্ছে না বলে আমার খুব একটা দুশ্চিন্তা যে আমাদের সঙ্গীত শাখাটা আস্তে আস্তে বোধ খুব নিচে নেমে যাচ্ছে এটা একটু উচার দরকার আর যারা আমরা পুরানো ছিলাম যারা আমরা কিছু দিতে এসেছিলাম তারা তো এখন চলে গেছে আমি নিজেও চলে গেছি আমি করি না আর নতুন শিল সঙ্গীত পরিচালক যাদের দায়িত্ব যেন এদেরকে ভালো কম্পোজিশন দিয়ে একটু উঠাতে চেষ্টা করা স্যার অনেক ধন্যবাদ আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করার জন্য ঝিলি কাপু মোহিন ভাইয়া ধন্যবাদ বরাবরের মতো আর মিউজিশিয়ান ভাইদের বিশেষ ধন্যবাদ দিয়ে আজকের মতো বিদায় নিয়ে নিচ্ছি প্রিয় দর্শক এই ছিল স্বর্ণালী স্মৃতির আজকের আয়োজন আমি লাবণ্য আজকের মতো বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আগামী সপ্তাহে আবারও দেখা হবে চলচ্চিত্রের অন্য এক প্রিয় মুখকে সাথে নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই চোখ রাখুন এনটিভির পর্দায়